বাংলাদেশ কে 7 উইকেটে হারালো ভারত কোহলির 48 তম ওয়ান ডে সেঞ্চুরি বিশ্বকাপে মুশফিকের 1000 রানের রেকর্ড আন্দোলনের নামে সহিংসতা সহ্য করা হবে না হুশিয়ারি প্রধানমন্ত্রী ইসরায়েলি বর্বরতায় নিহতদের স্মরণে শনিবার রাষ্ট্রীয় শোক যতই আলটিমেটাম দি বিএনপি নির্বাচনে আসবে বিশ্বাস আওয়ামী লীগের আন্দোলনে সফলতা মিলবে আশা ফখরুলের দীর্ঘ প্রবাস জীবন শেষে দেশে ফিরেই দুদকের জালে স্বাস্থ্যের মিঠু ফের বিদেশ যাত্রায় নিষেধাজ্ঞা শত কোটি সম্পদ বাজে আপ্ত কাল শুরু হচ্ছে শারদীয় দুর্গোৎসব এবার কোনো হুমকি নেই জানালেন ডিএমপি কমিশনার মন্দিরে মন্দিরে নিরাপত্তা জোরদার এবং বাইজেনের পর তেল আবিবের পক্ষে ঋষি সুনাকের সাফাই ইসরায়েলি রাষ্ট্রদূতদের বহিষ্কারে মুসলিম দেশগুলোকে ইরানের আহ্বান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের উনচল্লিশ জেলা একশো পঞ্চাশ সেতু উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি আরো বলেন বিদেশি প্রভুদের খুশি করতে যে দল ফিলিস্তিনে হামলার নিন্দা জানাতে ভয় পায় সে দলের সরকার পতনের হুমকি হাস্যকর ফিলিস্তিনে ইসরায়েলি বর্বরতায় নিহতদের স্মরণে শনিবার এক দিনের রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী মিরাজ মিজু রিপোর্ট রাজধানীর তেজগাঁওয়ে দেশব্যাপী দেড়শো সেতু উদ্বোধন উপলক্ষে সড়ক ভবনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুরাল তৃতীয় নেত্র উদ্বোধন ও সেই চত্বরেই বৃক্ষরোপণ করেন প্রধানমন্ত্রী পরে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যোগ দেন তিনি অনুষ্ঠানে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহতদের পরিবারকে পাঁচ লাখ ও আহতদের তিন লাখ টাকা করে মোট একশো বাষট্টি জনের হাতে আর্থিক সহায়তার চেক তুলে দেন প্রধানমন্ত্রী প্রধান অতিথির বক্তব্যে যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে সরকারের গৃহীত পদক্ষেপ তুলে ধরেন শেখ হাসিনা বাস ট্রাক বা গাড়ি চালায় তাদের রাস্তায় যে একটা অস্বাভাবিক একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা ওভারটেক করার যে একটা প্রবণতা ফিলিস্তিনে ইসরায়েলি হামলার নিন্দা জানিয়ে অবিলম্বে যুদ্ধ বন্ধের আহ্বান জানান সরকার প্রধান ইসরায়েল যেভাবে তাদের উপর হামলা করে বিশেষ করে হাসপাতালে হামলা করে নারী শিশু মানুষদেরকে যেভাবে হত্যা করেছে আমরা কিন্তু এটা নিন্দা জানিয়েছি এবং আমাদের কথা হচ্ছে যে দ্রুত এই যুদ্ধ বন্ধ করতে হবে আগামী শুক্রবার প্রত্যেকটা মসজিদে জুম্মার পরে এবং অন্যান্য ধর্ম ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলিতে যেন তাদের জন্য দোয়া এবং প্রার্থনা করা হয় আর শনিবারে আমরা একটা দিন আমাদের আমরা শোক দিবস ঘোষণা করেছি সেই দিন আমাদের পতাকা অর্ধনমিত থাকবে ফিলিস্তিন ইস্যুতে মুখে কুলুপ আটা বিএনপির কঠোর সমালোচনা করেন প্রধানমন্ত্রী আমি দেখি অনেকেই চুপ থাকেন কারণ অন্য যারা এই ধরনের ঘটনা ঘটাচ্ছে তারা আবার নাখোশ যদি হয় তাই যারা নির্যাতিত লোক তাদের কথা বলতে সাহস নাই আর তারা আন্দোলন করে পদত্যাগের ডাক দেয় এটাই হচ্ছে সব থেকে মানে দুর্ভাগ্য সরকারের ধারাবাহিকতা আছে বলেই দেশে উন্নয়ন হচ্ছে উল্লেখ করে এক গুচ্ছ উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছে সারা দেশের একশো পঞ্চাশটি সেতু চোদ্দটি ওভারপাস ডিটিসিএ ভবন বিআরটি এর স্বয়ংক্রিয় মোটরযান পরীক্ষা কেন্দ্র বিআরটিসির বাস ডিপো ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন শেখ হাসিনা এছাড়া ময়মনসিংহ জেলার কেওয়াটখালী সেতু ও রহমতপুর সেতুর নির্মাণ কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা মিরাজ মিজু দেশ টিভি ঢাকা রাজনীতির আলোচনায় এখন ইস্যু আলটিমেটাম বিএনপি একের পর এক আলটিমেটাম দিলেও এসবকে মোটেই পাত্তা দিচ্ছে না আওয়ামী লীগ তবে রাজনীতির মাঠে সতর্ক অবস্থায় ক্ষমতাসীনরা তারা বলছেন তাদের মূল লক্ষ্য আগামী জাতীয় নির্বাচন শেষ মুহূর্তে বিএনপি নির্বাচনে আসবে বলেও মনে করেন আওয়ামী লীগ নেতারা তৌফিক মাহমুদ মুন্না রিপোর্ট রাজনীতিতে এখন সমাবেশ পাল্টা সমাবেশের উত্তাপ প্রায় প্রতিদিন একের পর এক কর্মসূচি পালন করছে প্রধান দুই রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগ ও বিএনপি বিএনপির এক দফা দাবি নির্দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন আর ক্ষমতাসীনদের সাফ জবাব সংবিধানের বাইরে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই এক দফা দাবি আদায়ে বিএনপি সর্বশেষ দিয়েছে মহাযাত্রার আলটিমেটাম 
তবে বিএনপি সব ডেডলাইন কে আমলে নিচ্ছে না আওয়ামী লীগ তবে যে কোনো পরিস্থিতি মোকাবেলায় সতর্ক তারা বিএনপি জামাত যখন কোন দিন তারিখ খদ দেয় তখনই কিন্তু আমরা সতর্ক অবস্থান সতর্ক তা অবলম্বন করি তিন তারিখ খন দেওয়া তা তারা গত পনেরো বছর যাবতী প্রায় পনেরো বছর যাবতী কিন্তু তারা দিন খন দিয়ে আসছে এই দিন খন কেন দিচ্ছে দিন খন দিয়ে কিন্তু তারা শুধুমাত্র চেষ্টা করেছে কর্মীদেরকে চাঙ্গা রাখার জন্য এই মুহূর্তে বিএনপির অবস্থান অগণতান্ত্রিক এবং আমাদের উন্নয়ন বিরোধী তারা বলছে যে আমরা নির্বাচনও করব না নির্বাচন হতেও দেব না তো নির্বাচন করব না এই কথাটা অগণতান্ত্রিক নির্বাচন করতে দেব না এটা হচ্ছে জঙ্গিবাদী কথা তো সুতরাং বাংলাদেশের জনগণ তাদের সাথে নাই তারা রোডমার্চ করুক আর তারা যাই করুক তবে আমি মনে করি তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার আছে ক্ষমতাসীনদের মূল লক্ষ্য আগামী জাতীয় নির্বাচন এ জন্য ভোটারদের কেন্দ্রে আনতে কমিটি গঠন সহ সরকারের উন্নয়ন প্রচারে তৃণমূলেও সভা সমাবেশ করবে আওয়ামী লীগ ভোটারদের সর্বোচ্চ সম্মান মর্যাদা এবং তাদের ভোট কেন্দ্রে নিয়ে আসা এবং নৌকার পক্ষে যাতে রায় দেয় তার জন্য একজন ভোটারের কাছে দশ বার পর্যন্ত যাতে তার কাছে ভোটের প্রার্থনা করা যায় আমাদের পক্ষ থেকে দলের পক্ষ থেকে যে আমাদের সাংগঠনিক পরি কার্যক্রমটা এমন পর্যায়ে যে প্রত্যেক দুইশো জন ভোটারের জন্য একজন করে কর্মী দায়িত্ব থাকবে সেই নির্বাচনে আমরা আশা করি যে বিএনপি তার অস্তিত্ব রক্ষার জন্য দিন শেষে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে আমরা নির্বাচনে ঝাঁপিয়ে পড়েছি নির্বাচনের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়েছে জনগণ নির্বাচন নির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে জনগণ নির্বাচন মুখী হয়ে গিয়েছে নেতারা জানান জাতীয় নির্বাচন ঘিরে পুরোপুরি নির্বাচনী ট্রেনে আওয়ামী লীগ দলের মনোনয়ন চূড়ান্ত শেষ পর্যায়ে তফিক মাহমুদ মুন্না দেশ টিভি ঢাকা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল বলেছেন নির্বাচন নিয়ে সহিংসতা করলে জনগণ তাদের প্রতিহত করবে মাগুরায় সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে তিনি আরো বলেন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে কোনো ধরনের সন্ত্রাসবাদ বরদাস্ত করা হবে না আর ঢাকায় এক অনুষ্ঠানে তথ্যমন্ত্রী ড হাসান মাহমুদ বলেন আটাশে অক্টোবর সরকার নয় বিএনপির পতন যাত্রা শুরু হবে বিস্তারিত রিপোর্টে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল বলেছেন নির্বাচন নিয়ে সহিংসতা ছড়াতে চাইলে জনগণ তাদের প্রতিহত করবে মাগুরায় সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে তিনি আরও বলেন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে কোনো ধরনের সন্ত্রাসবাদ বরদাস্ত করা হবে না যারা নির্বাচনে আসবেন আমরা মনে করি সবাই পিসফুলি আসবেন তাদের জনপ্রিয়তা যাচাই করার জন্য আর কেউ যদি মানে এই সন্ত্রাসবাদ করে আমরা চোদ্দ পনেরোতে যেগুলি দেখেছি সেগুলি করার প্রয়াস যদি তারা কেউ পান তাহলে তার জবাব কিন্তু আমাদের জনগণই দিতে কারণ জনগণ কোনো জঙ্গিবাদ সন্ত্রাসবাদকে পছন্দ করে না রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করতে মামলা দেয়া হচ্ছে কিনা এমন প্রশ্নের জবাবে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানান রাজনৈতিক কারণে কাউকে মামলা দেয়া হচ্ছে না অপরাধ করলে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে দাদা নামে কোর্টে থেকে ওয়ারেন্ট বের হয় কিংবা যারা অভিযুক্ত হয় কিংবা যাদের নামে কেউ সংক্ষুব্ধ হয়ে মামলা করে তাদেরকে পুলিশ গ্রেফতার করে এখানে কে বিরোধী দল কিংবা কে অন্য দল সেটা দেখে না এটা হলো পুলিশের নিয়মিত কর্মকাণ্ড এদিকে সকালে জাতীয় প্রেস ক্লাবে ঢাকা সাব এডিটর্স কাউন্সিলের বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানে তথ্যমন্ত্রী হাসান মাহমুদ বলেছেন আঠাশ অক্টোবর সরকার নয় বিএনপির পতন যাত্রা শুরু হবে আসলে আঠাশ তারিখ বিএনপির পতন যাত্রা শুরু হবে আর আঠাশ তারিখ হয়তো তাদেরকে ঘোষণা করতে হবে আঠাশ তারিখ কিংবা কয়েকদিন পরে তাদের ঘোষণা করতে হবে যে আগামী নির্বাচনের পর আমরা আবার তীব্র আন্দোলন গড়ে তুলব পরে সচিবালয়ে পিআইডির সম্মেলন কক্ষে একটি গানের পোস্টারের মোরক উন্মোচন অনুষ্ঠানে তথ্যমন্ত্রী বলেন অন্য কোনো দেশ নয় এদেশের মানুষই ঠিক করবে ক্ষমতায় কে থাকবে হাসান সাব্বির নিউজ ডেস্ক দেশ টিভি ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের শাসনামলে গুম ও খুন হওয়া স্বজনদের আর্তনাদ বৃথা যাবে না বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর তিনি বলছেন আন্দোলনে সফলতা হবেই বিকেলে রাজধানীর গুলশান চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে ভুক্তভোগী পরিবারের স্বজনদের সঙ্গে দেখা করে এ কথা বলেন তিনি মাইনুদ্দিন আরিফের রিপোর্ট 
গেল চোদ্দ বছর ধরে সরকার বিরোধী অবস্থানের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত নির্যাতিত স্বজন হারাদের চিকিৎসা ও শিক্ষা সহায়তা দিয়ে আসছে জিয়াউর রহমান ফাউন্ডেশন সংগঠনটির চব্বিশতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে দলটির গুলশানের চেয়ারপারসনের কার্যালয়ে নির্যাতিতদের নিয়ে আয়োজন করে এক অনুষ্ঠানের এ সময় কথা বলতে গিয়ে আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়েন ভুক্তভোগী স্বজনরা সরকারের নির্যাতনের শিকার হওয়া ভুক্তভোগীদের পাশে থাকার আশ্বাস দেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর আমার যে ছেলে মেয়েরা এখানে তাদের বাবাকে হারিয়েছে বাবাকে খুঁজে পাচ্ছে না চোখ হারিয়েছে যাদের অঙ্গ হারি হয়েছে এদের যে আহাজারি আমরা শুনলাম যেন শুনে আসছি গত কয়েক বছর ধরে আমার বিশ্বাস তাদের এই অশ্রুধারা এই আত্মত্যাগ কখনোই ব্যর্থ হবে না এ সময় তিনি আরো বলেন দলীয় কর্মী নয় তাদের আন্দোলনে সাধারণ মানুষের সমর্থন বেড়েই চলছে লক্ষ্য চূড়ান্ত অর্জনের আমরা আশাবাদী যে প্রতিদিন আমাদের সমর্থন বাড়ছে আগে আমাদের একটা সভা করতে হলে সমাবেশ করতে হলে আমাদের কর্মীদেরকে অনেক বেশি অ্যাক্টিভ হতে হবে এখন সাধারণ মানুষ চলে আসে নিয়ে যায় সাধারণ মানুষরা পার্টিসিপেট করছে এর আগে বৃহস্পতিবার সকালে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে মরহুম সাইফুদ্দিন মনির স্মরণ সভায় যোগ দেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেন সংবিধান অনুযায়ী নির্বাচনের কথা বলে সবচেয়ে বড় প্রতারণা করছে আওয়ামী লীগ সংবিধানের মধ্যেই তাকে নির্বাচন করতে হবে সংবিধান তো আপনারা চেঞ্জ করেছেন এবং যে এমনভাবে চেঞ্জ করেছেন যে প্রতারণা করে আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টে একতরফাভাবে এই দলীয় সরকারের দিন নির্বাচনটাকে পাঁচ পঞ্চদশ সংশোধন পাস করে নেয় এখানেই তো হচ্ছে যে এটা অসাংবিধানিকভাবে একটা সংশোধন আনা হয়েছে যেটার উপর ভিত্তি করে আওয়ামী লীগ নির্বাচিত হয়েছে ফর হুইচ ইট ইস ইলিগাল এটা একেবারেই বেআইনি সরকার তো বেআইনি সরকারের অধীনে নির্বাচন হবে কী করে এ সময় দেশ ও জনগণের স্বার্থে সরকারকে পদত্যাগ করার আহ্বানও জানান বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর নির্বাচন যদি নিরপেক্ষ সরকার অধীনে হয় তাহলে তার ক্ষমতায় আসতে পারবেন না মাইন উদ্দিন আরিফ দেশ টিভি ঢাকা আগামী সংসদ নির্বাচনে জাতীয় পার্টি তিনশো আসনে প্রার্থী দেওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে বলে জানিয়েছেন দলের চেয়ারম্যান জি এম কাদের বৃহস্পতিবার দুপুরে গাইবান্ধা ইসলামিয়া উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে জেলা জাতীয় পার্টির দ্বি বার্ষিক সম্মেলনে এ কথা জানান তিনি সম্মেলন উপলক্ষে সকাল থেকে বিভিন্ন উপজেলা থেকে মিছিল নিয়ে নেতাকর্মীরা সম্মেলন স্থলে জড়ো হন নেতাকর্মীদের উদ্দেশ্যে জি এম কাদের বলেন তৃণমূল পর্যায়ে কাউন্সিলের মাধ্যমেই দল গোছানো হচ্ছে আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে চার সদস্যের পর্যবেক্ষক টিম পাঠাবে ইউরোপীয় ইউনিয়ন ইউ আগামী একুশে নভেম্বর থেকে আগামী বছরের একুশে জানুয়ারি দুই মাস বাংলাদেশে অবস্থান করবে ইউরোপীয় ইউনিয়নের এ পর্যবেক্ষক দল বৃহস্পতিবার এ তথ্য নিশ্চিত করেন নির্বাচন কমিশনের অতিরিক্ত সচিব অশোক কুমার দেবনাথ তিনি বলেন চার থেকে পাঁচ সদস্যের পর্যবেক্ষক টিম পাঠাবে ইউরোপীয় ইউনিয়ন তারা নির্বাচনের তফসিলের সময়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে দেশে অবস্থান করবেন দীর্ঘ বিদেশ জীবন শেষে দেশে ফিরে দুর্নীতি দমন কমিশনের জালে পড়েছেন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের বিতর্কিত ঠিকাদার তোফাজ্জল হোসেন মিঠু ফের বিদেশ যাত্রা ঠেকাতে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছে সংস্থাটি একই সঙ্গে প্রায় শত কোটি টাকার সম্পদ জব্দ করেছে দুদক মহিউদ্দিন আহমেদের রিপোর্ট ঠিকাদারদের কারণে দেশের স্বাস্থ্যসেবায় বেহাল দশার অভিযোগ দীর্ঘদিনের নিম্নমানের যন্ত্রাংশ সহ অতিরিক্ত মূল্যে সরঞ্জাম দেওয়ার অভিযোগ ছিল স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ঠিকাদার তোফাজ্জল হোসেন মিঠুর বিরুদ্ধেও দু হাজার সালে তার বিরুদ্ধে অনুসন্ধানের নামে দুর্নীতি দমন কমিশন রহস্যময় কারণে প্রায় একযোগ ধামাচাপা পড়ে থাকে অনুসন্ধান কার্যক্রম স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের আরেক দুর্নীতিবাস ঠিকাদার আফজালের বিরুদ্ধে দুদক ব্যবস্থা নেওয়ার পর দেশের বাইরে চলে যান মিঠু প্রায় ছয় বছর বিদেশ থেকে সম্প্রতি দেশে আসেন দুর্নীতি দমন কমিশনের গোয়েন্দা সূত্র তার দেশে আসার খবর নিশ্চিত হয়ে বিদেশ যাত্রায় নিষেধাজ্ঞা চেয়ে আদালতে আবেদন করেন আদালত সেটি মঞ্জুর করেন একই সাথে তার প্রায় শত কোটি টাকার সম্পদ জব্দ করারও আবেদন করেন দুদক কর্মকর্তা 
তার বিরুদ্ধে যেহেতু বিপুল অবৈধ সম্পদ অর্জন এবং বিদেশের পাচার সংক্রান্ত অভিযোগ রয়েছে এই কারণে মাননীয় বিত্ত আদালতের মাধ্যমে যারা মতা জরুরি ছিল মিটু বিদেশ গমন রহিত করা হয়েছে এবং তার কর্তৃক অর্জিত স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পত্তি বিত্ত আদালতের আদেশের মাধ্যমে প্রক ও অবরুদ্ধ করা হয়েছে দুদকের অনুসন্ধানে দেখা যায় রাজধানী ঢাকার অভিজাত এলাকা সহ বিভিন্ন স্থানে তিনটি বাড়ি দুটি প্লট কয়েকটি ফ্ল্যাট রয়েছে তার রাজধানীর অদূরে টুঙ্গি এবং গ্রামের বাড়ি রংপুরে রয়েছে কোটি কোটি টাকার সম্পদ অনুসন্ধানের প্রয়োজনে দুদক চাইলে মিঠুকে গ্রেফতার করতে পারে বলেও জানান দুদক সচিব মিঠুর বিরুদ্ধে অস্ট্রেলিয়া সিঙ্গাপুর যুক্তরাষ্ট্রে অর্থ পাচারের অভিযোগ দুদক অনুসন্ধান করছে বলে জানান সংস্থার সচিব এছাড়া যুক্তরাষ্ট্রে মিঠুর পাঁচ কোটি টাকার সম্পদ জব্দ করা হয়েছে এমন খবরও বের হয়েছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে মহিউদ্দিন আহমেদ দেশ টিভি ঢাকা এবার শারদীয় দুর্গোৎসবের খবর কাল ষষ্ঠী পূজার মধ্য দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হচ্ছে শারদীয় দুর্গোৎসব এবার পূজায় কোনো হুমকি নেই জানিয়ে ডিএমপি কমিশনার হাবিবুর রহমান বলেছেন এরপরও সব ধরনের শঙ্কা মাথায় রেখেই নিরাপত্তা ব্যবস্থা সাজানো হয়েছে সকালে ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দির পরিদর্শনে গিয়ে তিনি আরও বলেন কেউ যেন গুজব ছড়াতে না পারে সেজন্য সাইবার টিম কাজ করছে এবার ঢাকা মহানগরে দুশো আটচল্লিশটি পূজা মণ্ডপে পূজা উদযাপন হবে মাসুদ মোস্তাহিদের রিপোর্ট সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় ধর্মীয় উৎসব শারদীয় দুর্গাপূজা সুষ্ঠুভাবে উদযাপনে আয়োজন চলছে মন্দিরে মন্দিরে চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি পূজা কমিটি বলছে দেশে এখনো অশুভ শক্তি সক্রিয় তারা যে কোনো সময় অঘটন ঘটাতে পারে গণতান্ত্রিক সরকার বঙ্গবন্ধুর সরকার জননেত্রী শেখ হাসিনার সরকার এই অশুভ শক্তিকে এবং আপনাদের মতন যারা শুভ শক্তি আছে প্রগতিশীল আছে তাদের সমন্বয়ে এই অশুভ শক্তিকে পরাভূত করে শুভ শক্তির উদ্বোধন করবে বৃহস্পতিবার সকালে রাজধানী ঢাকেশ্বরী মন্দিরে সার্বিক নিরাপত্তা ব্যবস্থা দেখতে যান ঢাকা মহানগর পুলিশ কমিশনার জানান সমসাময়িক পরিস্থিতি মাথায় রেখে নিরাপত্তা ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে পুজো উপলক্ষে আমাদের কোনো সুনির্দিষ্ট হুমকি বা কোনো সুনির্দিষ্ট শঙ্কা নেই তারপরেও ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের পক্ষ থেকে একাধিক উপায়ে এটি যাতে মোকাবেলা করা যায় সেজন্য সব ধরনের প্রস্তুতি রাখা হয়েছে এবং সামনে যে নির্বাচন সেটিও মাথায় রেখে সেই বিবেচনায় আমাদের পরিকল্পনা সাজানো হয়েছে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে কিছু স্বার্থান্বেষী মহল পূজা নিয়ে প্রপাগান্ডা ছড়াতে পারে সে বিষয়ে নজরদারিতে ডিএমপির সাইবার সেল প্রস্তুত বলেও জানান হাবিবুর রহমান ব্যবস্থা রাখা হয়েছে মাসুদ মুস্তাহিদ দেশ টিভি ঢাকা